హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఫ్రీ సెట్ కోచింగ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం కెమిస్ట్రీలో వాటర్ టెక్నాలజీ నుంచి అయితే కనుక కొన్ని బేసిక్స్ బేసిక్స్ ఫార్ములాస్ అండ్ డెఫినేషన్లో ఉంటాయి వాటి మీద అయితే కనుక మనం చూసుకున్నాం వీటిలో ఆస్మాసిస్ రివర్స్ ఆస్మాసిస్ వాటి వల్ల అప్లికేషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి వాటి గురించి అయితే కనుక క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశాలు చాలా అంటే చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి మనం దీని మీద అయితే సింపుల్గా ఉన్న వాటిని అయితే కనుక ఈజీగా స్కోర్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ దీని మీద అయితే కానీ ఈ వీడియో మీరు ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు చూసి ఖచ్చితంగా నేను చెప్పే టిప్స్ అన్ని ఫాలో అయ్యి మీరు అయితే కనుక మార్క్స్ అయితే ఈజీగా స్కోర్ చేసుకోండి కాదు ఫస్ట్ మనం లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం ఫస్ట్ ఆస్మాసిస్ అంటే ఏదో చూద్దాం ఆస్మాసిస్ అంటే ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఫ్రమ్ డైల్యూట్ సొల్యూషన్ త్రూ ఏ కాన్సన్ట్రేషన్ సొల్యూషన్ త్రూ ఏ సెమీ పర్మేబుల్ మెంబ్రైన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆస్మాసిస్ అంటే మనకు ఒక సాల్వెంట్ అనే ఏదైనా సాల్వెంట్ అనేది అయితే కదా ఒక డైల్యూట్ సొల్యూషన్ నుంచి కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్ లేకి సెమీ పర్మేబుల్ మెంబ్రైన్ ద్వారా మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసినట్లయితే దాన్నే మనం ఆస్మాసిస్ అనేది అంటాం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఈజీగా సాల్వెంట్ని డైల్యూట్ సొల్యూషన్ నుంచి కాన్సన్ట్రేషన్ సొల్యూషన్ లేకి సెమీ పర్మేబుల్ ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ చేసినట్లయితే దాన్ని మనం ఆస్మాసిస్ అంటాం అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏమేమి ఉంటాయి ప్లాంట్స్ అబ్జర్వ్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్ అంటే మనకు ఒక కాన్సన్ట్రేషన్ సొల్యూషన్ డైల్యూట్ సొల్యూషన్ నుంచి కాన్సన్ట్రేషన్ సొల్యూషన్కి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం కదా ఇక్కడ మనకు ఎగ్జాంపుల్ ఏంది ప్లాంట్స్ అబ్జర్వ్ వాటర్ ఫ్రమ్ సాయిల్ అంటే సాయిల్లో నుంచి ప్లాంట్స్ వాటర్ అబ్జర్వ్ చేసుకున్నాయి ఇది దీనికి ఆస్మాసిస్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ పొటాటో స్లైసెస్ ఆర్ యాడెడ్ టు ఏ హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సాల్ట్ సొల్యూషన్ ది వాటర్ ఫ్రమ్ ద ఇన్సైడ్ పొటాటో మూవ్స్ టు ద సాల్ట్ సొల్యూషన్ కాజింగ్ ద పొటాటో టు సింగ్ అంటే మనకు వా పొటాటోలను అయితే కనుక మనం హై కాన్సన్ట్రేషన్ సాల్ట్ సొల్యూషన్లో పెట్టినట్లయితే ఆ పొటాటోలో ఉన్న వాటర్ మనకు సాల్ట్ సొల్యూషన్ లేక మూవ్ అయ్యి పొటాటో అనేది మనకు స్ట్రింక్ అవుతుంది అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇది మనకు ఆస్మాసిస్కి ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ రివర్స్ ఆస్మాసిస్ అంటే ఏదో చూద్దాం ఇప్పుడు ఆస్మాసిస్ అంటే ఏంది ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నాం అంటే ఇక్కడ మనకు ఆస్మాసిస్ అంటే డైల్యూట్ సొల్యూషన్ నుంచి కాన్సన్ట్రేషన్ లేక సెమీ పర్మల ద్వారా మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసి దాన్ని ఆస్మాసిస్ అంటాం అదే రివర్స్ ఆస్మాసిస్ అంటే ఏదో చూద్దాం రివర్స్ ఆస్మాసిస్ అంటే ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ అ సొల్యూషన్ టు హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు ఏ లోయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ సొల్యూషన్ త్రూ ఏ సెమీ పర్మేబుల్ మెంబ్రైన్ అనేది రివర్స్ ఆస్మాస్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఏం చే ఏం చెప్తుంది రివర్స్ ఆస్మాస్ అంటే సాల్వెంట్ అనేది మనం సెమీ పర్మేబుల్ మెంబ్రైన్ ద్వారా హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి లోయర్ కాన్సన్ట్రేషన్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసినట్లయితే దాన్ని మనం రివర్స్ ఆస్మాస్ అంటాము అని చెప్తుంది ఇప్పుడు మనం ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అంటే ఏదో చూసుకున్నాం దాన్ని ఎలా మెజర్ చేస్తామో కూడా చూసుకున్నాం ఆస్మాటిక్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అంటే ఏంటి ది ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్ అప్లైడ్ టు ద సొల్యూషన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు స్టాప్ ద ఆస్మాసిస్ ఆఫ్ ప్యూర్ సాల్వెంట్ ఇంటూ ప్యూర్ సాల్వేషన్ సాల్వెంట్ ఇంటూ సొల్యూషన్ సెపరేటెడ్ బై సెమీ పర్మేబుల్ మెంబ్రైన్ అంటే మనము ఒక సొల్యూషన్కి మనం ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్ అప్లై చేసి ఆస్మాసిని స్టాప్ చేస్తాము దాన్ స్టాప్ చేసేదానికి మనం ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్ అప్లై చేస్తాం కాబట్టి ఆ స్టాప్ చేసి స్టాప్ కావాలంటే మనం ఏం చేయాలి ఆస్మా ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ని అప్లై చేయాలి ఆ ప్రెషర్నే మనం ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అంటాం మనం అప్లై చేసిన ఈ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ని ఆ సొల్యూషన్కి ఎంత ప్రెషర్ అప్లై చేస్తామనేది మనం దేంతో డిటర్మైన్ చేస్తామంటే ఆస్మోమీటర్తో మెజర్ చేసుకుంటాం మనకు ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ని దేంతో మెజర్ చేస్తామని అనే వాడు అడిగితే అప్పుడు మనం ఆస్మోమీటర్ అనేది గుర్తుపెట్టుకొని ఆస్మోమీటర్ని అయితే మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ రివర్స్ ఆస్మాస్ గురించి అయితే తెలుసుకున్నాం మనం ఆస్మాస్ అంటే ఎంతో చూసుకున్నాం రివర్స్ ఆస్మాస్ ఆస్మాస్ అంటే ఎంతో చూసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అంటే ఎంతో తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు మనం అడ్వాంటేజ్ ఏమేమి ఉన్నాయో తెలుసుకున్నాం ఈ అడ్వాంటేజ్ మీద కూడా మనకు ఏ అడ్వాంటేజ్ ఉన్నాయో తెలుసుకున్నట్లయితే మనకు ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినా కూడా మనం ఈజీగా అయితే స్కోర్ చేసుకోవచ్చు కదా సో మనం అడ్వాంటేజ్ గురించి అయితే తెలుసుకున్నాం దిస్ మెథడ్ రిమూవ్స్ అయానిక్ నాన్ అయానిక్ కొలాయిడల్ ఆర్గానిక్ అండ్ అదర్ ఇంపోర్టీస్ అంటే మనకు రివర్స్ ఆస్మాస్ ఏ వాటిని రిమూవ్ చేస్తుందంటే అయానిక్ నాన్ అయానిక్ కొలాయిడలు ఆర్గానిక్ అండ్ ఎటువంటి ఇంపోర్టీస్ ఉన్నా కూడా మనకు అన్నిటిని అయితే కన్నా ఈ రివర్స్ ఆస్మాయిస్ రిమూవ్
ఆస్మాస్ రివర్స్ ఆస్మాస్ ఆస్మాటిక్ ప్రెజర్ ఇలాంటి ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా మనకు నచ్చిన అన్ని ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు అనుకో అప్పుడే మనం ఆ ఆప్షన్స్లో మనం ఏది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే రివర్స్ ఆస్మాస్ అనేది అయితే కనుక మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి దిస్ టెక్నిక్ ఇన్ డయాలసిస్ మెథడ్ డయాలసిస్ మెథడ్లో మనం ఈ రివర్స్ ఆస్మాస్ ప్రాసెస్ అయితే కనుక మనం వాడతాము ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఈ రివర్స్ ఆస్మాస్ అడ్వాంటేజ్లో నుంచి నెక్స్ట్ ఎసెన్షియల్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ మనకు అందరికీ డ్రింకింగ్ వాటర్ అంటే ఎంతో తెలుసు మనం తాగే వాటర్నే మనం డ్రింకింగ్ వాటర్ అంటాము ఈ డ్రింకింగ్ వాటర్ కొన్న క్వాలిటీస్ ఏంటి క్వాలిటీస్ తెలుసుకుంటే కదా మనకు డ్రింకింగ్ వాటర్లో డ్రింకింగ్ వాటర్ అంటే ఏంటి దానికి ఎలా ఉంటాయి ఈ క్వాలిటీస్ అన్నీ తెలుసుకుంటే మనకు వాటి మీద ఏ క్వశ్చన్స్ వచ్చినా కూడా మనం అటెంప్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఎసెన్షియల్ క్వాలిటీస్ కంపల్సరీగా ఉండాల్సింది ఏంటంటే ది వాటర్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ డ్రింకింగ్ పర్పస్ ఈజ్ కాల్డ్ పోర్టబుల్ వాటర్ మనం ఏ వాటర్ అయితే డ్రింకింగ్ పర్పస్ కోసం వాడతామో దాన్ని మనం పోర్టబుల్ వాటర్ అంటాం ఇట్ షుల్ బీ కలర్లెస్ అండ్ వాటర్లెస్ అంటే ఇది కలర్ లేకుండా ఉంటుంది అండ్ వాటర్ లేకుండా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వాటర్ షుడ్ బీ ఫ్రీ ఫ్రమ్ సస్పెండెడ్ ఇంప్యూరిటీస్ లైక్ డస్ట్ శాండ్ వాటర్ ఎలా ఉండాలంటే డస్ట్ శాండ్ లేకుండా ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు ఇంప్యూరిటీస్ లేకుండా నెక్స్ట్ ఇట్ షుడ్ బీ ఫ్రీ ఫ్రమ్ హార్మ్ఫుల్ గ్యాసెస్ లైక్ హెచ్టుఎస్ ఈ వాటర్ మనకు ఎలా ఉండాలంటే హార్మ్ఫుల్ గ్యాసెస్ లేకుండా ఉండాలి హార్మ్ఫుల్ గ్యాస్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పినాం హెచ్టుఎస్ మాదిరిగా మనకు అలాంటి హార్మ్ఫుల్ గ్యాస్ లేకుండా వాటర్లో ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు అది మనకు డ్రింకింగ్ వాటర్ నెక్స్ట్ వాటర్ షుడ్ బీ ఫ్రీ ఫ్రమ్ వాటర్ షుడ్ బీ ఫ్రీ ఫ్రమ్ హార్మ్ఫుల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అంటే వాటర్ ఎలా ఉండాలి హార్మ్ఫుల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ లేకుండా ఉంటే అది మనకు డ్రింకింగ్ వాటర్ అని చెప్తున్నాడు దీంట్లో మనకు హార్మ్ఫుల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అంటే ఏంటంటే మైక్రో బ్యాక్టీరియా వైరసెస్ అండ్ ఫంగస్ ఇవైతే కనుక మనకు హార్మ్ఫుల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ నెక్స్ట్ టర్బిడిటీ ఆఫ్ వాటర్ షుడ్ బీ లెస్ దెన్ టెన్ పీపీఎం అంటే మనకు టర్బిడిటీ అండ్ వాటర్కి ఎంత ఉండాలంటే టెన్ పార్ట్స్ పర్ మిలియన్ ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు నెక్స్ట్ పీహెచ్ వాల్యూ షుడ్ బీ బిట్వీన్ సెవెన్ టు ఎయిట్ అంటే మనకు డ్రింకింగ్ వాటర్ యొక్క పీహెచ్ వాల్యూ ఎంత ఉండాలంటే సెవెన్ నుంచి ఎయిట్ లోపే ఉండాలి